ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ടെക്നിക്സ് ഫോർ ബിസിനസ്സിലെ പുതിയൊരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ നെയിം റിക്രഷൻ എന്താണ് റിക്രഷൻ അതേപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റിക്രഷൻ എന്ന് നോക്കാം റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് റിക്രഷൻ മീൻസ് എസ്റ്റിമേഷൻ ഓർ ദി പ്രഡിക്ഷൻ ഓഫ് ദി അൺനോൺ വാല്യൂ ഓഫ് വൺ വേരിയബിൾ ഫ്രം ദി നോൺ വാല്യൂ ഓഫ് ദി അതർ വേരിയബിൾ ഇൻ റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ദി വേരിയബിൾ ഹൂസ് വാല്യൂ ഈസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ഓർ ഈസ് ടു ബി പ്രഡിക്റ്റഡ് ഈസ് കോൾഡ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആൻഡ് ദി വേരിയബിൾ വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസസ് ദി വാല്യൂസ് ഓർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻ ഈസ് കോൾഡ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ആണ് നമുക്ക് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയില്ല അൺനോൺ ആണ് നമുക്ക് തീരെ അറിയില്ല അങ്ങനെ അറിയാത്ത വാല്യൂസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഊഹിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടേ നമുക്ക് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് അറിയാം ആ അറിയുന്ന വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് മറ്റൊരു വേരിയബിളിൻ്റെ അറിയാത്ത വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് നോൺ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമുക്കറിയില്ല അൺനോൺ ആണ് ആ വാല്യൂസ് നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എങ്ങനെയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്കറിയുന്ന വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് അറിയാത്ത വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യാണ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഈ റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയാം റിക്രഷൻ അനാലിസിസിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ഒന്ന് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ രണ്ടാമത്തത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണെന്ന് പറയാം അതായത് ഏത് വേരിയബിൾ ആണോ നമ്മൾ പ്രഡിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഏത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആ വേരിയബിളിനെയാണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം അതായത് ഏത് വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണോ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പ്രഡിക്ഷൻ നടത്തുന്നത് ആ വേരിയബിളിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് സിമ്പിൾ ആൻഡ് മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്രഷൻസ് വെൻ ദർ ആർ ഓൺലി ടു വേരിയബിൾസ് ദി റിക്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒബ്റ്റേൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് എ സിമ്പിൾ റിക്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഇൻ മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്രഷൻ അനാലിസിസ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ two variables and we try to find out the effect of two or more independent variables on one dependent variables example let x comma y and z be the three variables let x and y be the independent variables and z be depending on them then we use multiple regression analysis to study the relative moment of z for a unit moment in x and y രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് റിക്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റിക്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയും അതായത് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷനിൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് മാത്രമേ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളൂവെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം സിമ്പിൾ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ടോ അതിലധികമോ വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്താ പറയാം മൾട്ടിപ്പിൾ റിക്രഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്ന് പറയാം എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ മൂന്ന് വേരിയബിൾസ് ഉണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉണ്ട് വൈ എന്ന വേരിയബിൾ ഉണ്ട് സെഡ് എന്നുള്ള വേരിയബിൾ ഉണ്ട് അതിൽ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് എക്സും വൈയും എന്താണ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അതായത് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് യൂസ് ടു ഫോർ പ്രഡിക്ഷൻ ആണ് പ്രഡിക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ എന്ന് പറയാം ഇവിടെ എക്സും വൈയും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് സെഡ് എന്താണ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിൾ ആണ് അപ്പോൾ സെറ്റിൻ്റെ അൺനോൺ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ രണ്ട് വേരിയബിൾസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈ എന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിളിൻ്റെ വാല്യൂസ്
അതായത് ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസിൻ്റെ അതേ പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് ആയിരിക്കും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറയാം നേരെ മറിച്ച് നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് വേരിയബിൾസിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചേഞ്ചസ് അല്ല ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലും ഉണ്ടാവുക ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ലീനിയർ കോറിലേഷൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നോൺ ലീനിയർ റിഗ്രഷൻ ആണെങ്കിൽ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിലും ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വേരിയബിളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേഷ്യോ ആയിരിക്കില്ല നെക്സ്റ്റ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഒന്നാമത്തത് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് ആൻഡ് റിഗ്രഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് വൈ എന്ന വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ് എന്ന വേരിയബിളിൽ നിന്നും വൈ കണ്ടുപിടിക്കുക നേരെ മറിച്ച് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് വൈ എന്ന വേരിയബിളിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യാണ് എക്സ് എന്ന വേരിയബിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് ഈസ് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ അതായത് വൈ ഓൺ എക്സ് കാണാനുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഇത് വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻ ടു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ നെക്സ്റ്റ് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് എക്സ് ഓൺ വൈ ഈസ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ എക്സ് ഓൺ വൈ കാണാനുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഇതിൽ എന്താണ് ബി വൈ എക്സ് എന്താണ് ബി എക്സ് വൈ എങ്ങനെയാണ് ബി എക്സ് വൈ കാണുക അതേപോലെ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ബി വൈ എക്സ് കാണുക എന്ന് നോക്കാം ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻ ടു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ ആണ് ബി വൈ എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ബി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ബി എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ബി വൈ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിക്രേഷൻ കോഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് ഓൺ വൈയും വൈ ഓൺ എക്സും കാണാം ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വൈ ഓൺ എക്സും എക്സ് ഓൺ വൈയും കാണുക അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിച്ച് വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം ദി ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ ഓഫ് ദി ഏജ് ഓഫ് ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് ദി ഏജ് ഓഫ് വൈഫ് form the two regression equations and calculate the husband's age when the wife age is 16 husband age 36 23 27 28 28 29 30 31 33 35 wife's age 29 18 20 22 27 21 29 27 29 28 also find the age of wife when husband age is 40 ഇവിടെ നമ്മളോട് പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട് വൈഫിൻ്റെ ഏജും തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ആ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് കാണണം വൈഫിൻ്റെ ഏജ് പതിനാറാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതേപോലെ തന്നെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് ഫോർട്ടി ആണെങ്കിൽ നാൽപ്പത് ആണെങ്കിൽ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ട് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് ഓൺ വൈ കാണണം അതേപോലെ തന്നെ വൈ ഓൺ എക്സ് കാണണം എങ്ങനെയാണ് കാണുക എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ രണ്ട് റിഗ്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് എക്സ് ഓൺ വൈ ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേഷൻ വരിക എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി എക്സ് വൈ ഇൻ ടു വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ നേരെ മറിച്ച് വൈ ഓൺ എക്സ് ആ
എണ്ണൂറ്റി എഴുപത് എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഏഴ് തൊള്ളായിരത്തി അൻപത് ടോട്ടൽ സിഗ്മ എക്സ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ എക്സ് വൈ കണ്ടതിന് ശേഷം അടുത്തതായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക എക്സ് സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് മുപ്പത്താറിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം ഇരുപത്തി മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ കാണാം അങ്ങനെ പോവാം അപ്പോൾ ആദ്യം മുപ്പത്താറിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റാറ് അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് തൊള്ളായിരം തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്ന് ആയിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇതാ സിക്സ് മാ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് കിട്ടും വൈ സ്ക്വയർ കാണാം അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ എങ്ങനെ കാണാം വൈൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് ഇരുപത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് നാനൂറ് നാനൂറ്റി എൺപത്തി നാല് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് ടോട്ടൽ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് കിട്ടും ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ എക്സ് ബാറും വൈ ബാറും കാണാം എക്സ് ബാർ ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ബൈ എൻ അപ്പോൾ സിഗ്മ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുന്നൂറ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് പത്താണ് അപ്പോൾ മുന്നൂറ് ബൈ പത്ത് മുപ്പതാണ് എക്സ് ബാർ വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ വൈ ബൈ എൻ അതായത് സിഗ്മ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന പത്താണ് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ബൈ പത്ത് ഇരുപത്തി അഞ്ച് എക്സ് ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് കിട്ടി വൈ ബാർ ഇരുപത്തി അഞ്ച് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക ബി വൈ എക്സും ബി എക്സ് വൈയും കാണാം അപ്പോൾ ആദ്യം ബി വൈ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഇൻറ്റു സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സ് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ഒൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തെട്ട് മൈനസ് മുന്നൂറ് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നായിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈനസ് തൊണ്ണൂറായിരം അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എൺപത് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ആയിരിക്കും ബി വൈ എക്സ് കിട്ടുക അതേപോലെ തന്നെ ബി എക്സ് വൈ ഈക്വൽ ടു എൻ സിഗ്മ എക്സ് വൈ മൈനസ് സിഗ്മ എക്സിൻ്റെ സിഗ്മ വൈ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എൻ സിഗ്മ വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ വൈ ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ പത്ത് ഇൻറ്റു ഏഴായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് മൈനസ് മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ പത്ത് ഇൻറ്റു ആറായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിനാല് മൈനസ് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഓൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എഴുപത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അറുപത്തി നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് മൈനസ് അറുപത്തി രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് അപ്പോൾ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും ബി എക്സ് വൈ കിട്ടുക ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഈ കിട്ടിയ ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ രണ്ട് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്യാം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ആദ്യം റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ വൈ ഓൺ എക്സ് കാണാം അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇക്വേഷൻ വരിക വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ ഈക്വൽ ടു ബി വൈ എക്സ് ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് എക്സ് ബാർ അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് വൈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഇരുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് മൈനസ് മുപ്പത് അപ്പോൾ വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ് അതായത് പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു എക്സ് അതേപോലെ തന്നെ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് തേർട്ടി അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും വൈ മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എന്താ കാണേണ്ടത് വൈ ആണ് കാണേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവും മൈനസ് ആയിരുന്നു ഇപ്പുറം ഉണ്ടായിരുന്നത് അതെന്താക്കി മാറ്റി ഇപ്പുറം വരുമ്പോഴേക്ക് പ്ലസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ്
പ്ലസ് തേർട്ടിയും എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എന്താവും ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ വൈ ഓൺ എക്സിൻ്റെ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എക്സ് ഓൺ വൈയുടെ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക അതിലേക്ക് നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം നമ്മളിവിടെ രണ്ട് റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻസ് ഫോം ചെയ്തു ഇനി നമ്മളോട് എന്താ കാണാൻ പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് കാണാൻ പറയുന്നുണ്ട് വൈഫിൻ്റെ ഏജ് പതിനാറാണെങ്കിൽ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് എത്രയായിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ ആണ് നമ്മളോട് ആദ്യം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എക്സ് ഓൺ വൈ എങ്ങനെ കാണുക എക്സ് ഓൺ വൈ കാണാൻ നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ എക്സ് ഓൺ വൈ നോക്കാം അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വൈ പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ള റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ ആ റിക്രേഷൻ ഇക്വേഷനിലേക്ക് വൈൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുക വൈഫിൻ്റെ ഏജ് അതായത് പതിനാറ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എങ്ങനെ കിട്ടുക എക്സ് ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇൻറ്റു പതിനാറ് പ്ലസ് ലെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ച് ആയിരിക്കും കിട്ടുക അപ്പോൾ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക ഇരുപത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് രണ്ട് അഞ്ചാണ് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് കിട്ടുക നെക്സ്റ്റ് അടുത്തതായിട്ട് എന്താ കാണാൻ പറയുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പതാണ് അപ്പോൾ വൈ എത്രയാണെന്ന് കാണണ്ട് അപ്പോൾ വൈ ഓൺ എക്സ് ആണ് നമ്മളോട് കാണാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ വൈ ഓൺ എക്സ് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഏതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുള്ളത് വൈ ഈക്വൽ ടു പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ എക്സ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവന് അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് എന്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളോട് തന്നിട്ടുള്ള ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് നാൽപ്പത് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് നയൻ ഇൻറ്റു നാൽപ്പത് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിൻറ്റ് ആറ് മൈനസ് ഒന്ന് പോയിൻറ്റ് ഏഴ് ഈക്വൽ ടു എത്ര കിട്ടുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോയിൻറ്റ് ഒൻപത് ആയിരിക്കും ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ ഏജ് നാൽപ്പതായിരിക്കുമ്പോൾ വൈഫിൻ്റെ ഏജ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പോ